willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Tales of Grace. Das F. Wie ihr seht, Level sind ein bisschen höher. Mein Mixer ist besser und hat die Farbe gewechselt, soweit ich das noch im Auge hatte. Ähm, sagen wir einfach im Allgemeinen. Ich bin jetzt gut drauf. Ähm, warum Hubert und Pascal keine Titel gekriegt haben, ist eigentlich ganz einfach. Sie waren nicht in der aktiven Party, als ich gelevelt habe. Das heißt, die meiste Zeit werden sie dadurch einfach nichts kriegen. Das ist, naja, schlichtweg normal. Und, ja. Yeah. Heißt für uns, wir machen uns jetzt drauf und dran, die Wege hier abzuklappern. Ähm, der Raum hier, soweit ich es in Erinnerung habe, würde eigentlich sehr schnell sein, wenn ich ihn einfach nur durchlaufen würde. Ähm, ihr seht, wir brauchen hier zum Beispiel die Eisblöcke als Plattform im Großen und Ganzen. Warum ich jetzt Plattform gesagt habe, so verächtlich, wie ich gerade das eben gemacht habe, weiß ich nicht, aber naja. Also wir könnten hier relativ schnell durchkommen, wir müssen nach da unten. Aber hier gibt es nur mal Schätze und Schätze sind großartig und wir wollen alle Schätze haben. Aber ja, ihr seht, ich bin deutlich verbessert, was das Level angeht zumindest. Ich habe auch den Wolfswindzahn zum Beispiel so weit äh, verbessert, dass ich jetzt damit klauen kann, wenn ich äh, Glück habe bzw. Bock drauf habe. Ist schon ganz cool. Also wir sollten in nächster Zeit auch mal wieder keine Probleme haben mit Feinden. Und das ist gut. Ich mag es, wenn ich keine Probleme habe mit Feinden. Und wenn ich Reis im Nett koche. Ähm, dazu dann auch ein Wörtchen. Ich habe meinen Mixer ein bisschen umgestellt. Ich koche jetzt... Bei weniger als 50% Aleph im Mixer koche ich nicht mehr ein Quiche. Nein, ich koche mittlerweile einen Käsekuchen. Warum ein Käsekuchen? Weil der Käsekuchen genauso viel halt, mehr Aleph verbraucht, dafür aber meine Bewegungsgeschwindigkeit auf dem Feld verbessert. Und ich finde persönlich, das ist ziemlich awesome und dementsprechend bleibe ich dann beim Käsekuchen. So. Dieser Block hier, den müssen wir von hier oben fallen lassen. Man sieht zwar erstmal nichts, aber... Der, ich sag mal, richtige Weg ist offen, ist begehbar. Allerdings gehen wir da natürlich jetzt erstmal nicht hin, weil warum sollten wir auch sowas machen, nicht wahr? Tja, gute Frage. Nein, wir schieben natürlich den Block jetzt den ganzen Weg außen rum. Nur damit wir dann im Großen und Ganzen schneller damit fertig sind hier. Also, go. Rutscht zum Glück den Weg selber, dadurch den ich ziehen muss. Das wäre ein bisschen nerviger gewesen. Aber hey. Wie gesagt, Schätze sind awesome. Schätze nehmen wir uns. Ich weiß gar nicht, ob ich den dahin bringen muss, aber ich meine schon. Jawohl. Für ein Meistertonikum. Und ganz ehrlich, wir alle lieben Meistertonikum. Es ist ein gutes Item. Es macht zumindest Training theoretisch deutlich einfacher. Naja, komm her. Ich kann immer Training gebrauchen. Aber mittlerweile habe ich zumindest die ganzen äh, A-Techniken auch sehr, aber sehr, sehr ähm, oft benutzt, sag ich mal so. Ich habe zumindest die Meistertechniken gelernt, oder ein paar zumindest. Oder zumindest die Adeptentechniken, sagen wir mal so. Die Adeptentechniken habe ich auf jeden Fall gelernt. Serienkugel nehme ich immer mit. Also ja. Ich habe auch die Blitzmeistertechnik gelernt, weil ich ganz oft diese blöde Technik benutzt habe. Ich mag sie einfach nicht. Ähm ja, warum habe ich es gemacht? Weil es einen Titel gibt. Das ist ja auch schon wieder alles, was man, warum man sowas überhaupt macht. Ne? Es gab einen Titel dafür, ich habe mir den Titel geholt. Ähm, wenn jetzt was ist, habe ich den Titel und gut ist. Mehr ist das nicht. Ja, wunderbar gemacht, Sophie. Wunderbar. Wenn die Gegner sterben, bin ich glücklich. Und ihr solltet es auch sein. So ähnlich, ne? Ja, schön, wenn meine Waffen noch gehärtet werden. Die habe ich natürlich auch so ein bisschen dualisiert. Ich habe auch ein bisschen mehr Marken gesammelt bei dem Turtles draußen, aber 
das Einzige, was wir dafür gekriegt haben, war Gemüseset war es, glaube ich, vom Namen her. Warum habe ich Milch produziert? Weil ich versucht habe, die Slots in meinem Mixer zu erhöhen. Und eins haben wir, nämlich die Lachspastete. Die Lachspastete halt mich auch wieder im Kampf, wenn jemand das KP unter 60% fallen. Und das ist gut so. Das ist sehr gut so. Das ist also das Vulcanus Prius, ha? Huh? Das sind die Maschinen. Das sind Forscher. Ist, ist das dieser, dieser, äh, was war das? Stadtsekretär? Nee. We will now begin the process of extracting Elith from the Vulcanus Prius. Wie bist du bitte schön vor mir hierher gelangt, mein Freund? Wie funktioniert sowas? Ich frag nur, falls mich interessiert. Macht keinen Sinn für mich. What is this nonsense? Nothing's happening! Increase the power! Schlechte Idee. Ich sag nur. Das ist eine schlechte Idee. Come on, we have to stop them. Der Pipinator. <lacht> Malik, how did you find this place? Ach, diesen Karte auf deinem Schreibtisch. Kurt, you have to stop the experiment. Just say. Just say. Seize the intruders. Ja, dieser Kampf ist ein bisschen heftiger. 34.773 KP. Äh, die Dragonairs, die sind nun mal prinzipiell egal. Die Dragonairs können aber Kurt heilen und das wollen wir nicht. Wenn wir Malik in der Gruppe haben, kriegen wir sogar noch eine extra Szene. Wenn wir die zwei Soldaten ausschalten. Deswegen machen wir das erstmal. Please, I beg of you, stop the experiment at once. 20 years ago you turned and ran from your responsibility. There's no way I'll let you stop me now. Genau. Das ist die Szene. Ist jetzt nichts Besonderes, aber sie ist da. Ähm, des Weiteren gibt es hier die Problematik, ouch, dass er ziemlich übel Schaden machen kann. Ähm, darum geht es aber eigentlich gerade gar nicht. Es geht vielmehr darum, dass Kurt ähm, mal wieder zu den Bossen gehört, die uns eine Trophäe geben würden für den Sieg nach 60 Sekunden. Beziehungsweise vor 60 Sekunden. Wenn ihr sie haben wollt, auch mal wieder hier, empfehle ich euch mein Level. Empfehle ich es euch auf leicht zu spielen. Und ich empfehle euch ruhig, wenn ihr auf, eh schon auf leicht spielt, dass ihr dann sehr viele Sanduhren reinwerft. Also so viele wie ihr habt, werft es einfach rein. Ich meine, ihr könnt die Trophäe einfach holen und danach den Kampf nochmal auf normal machen. Ähm Ansonsten, ihr merkt, dieser Typ ist schon ein bisschen heftiger als die Bosse, die wir bisher gehabt haben. Er kann gut kombon, er, hat, er verhält sich so ein bisschen wie Malik, kann man sagen. Er kann gut auf Entfernung kämpfen, er kann aber auch sehr gut im Nahkampf zuhauen. Und er kann sich Leute in den Kampf rufen. Etwas, was wir ja sowieso immer hassen. Ne? Ich meine, Leute in den Kampf zu rufen, ist nicht gerade die feine englische Art. Und das machen die Bosse jetzt mittlerweile trotzdem alle gerne. Was natürlich auch den Kampf verlängert. Denn wenn ich ihn jetzt besiegen würde und da wäre immer noch ein Soldat auf dem Feld, würde der Kampf weitergehen, obwohl so gesehen ihr Kommandant gestorben ist. Nun ja. Könntest du jetzt bitte ins Gras beißen? Du hattest doch nicht mehr so viel. Okay, da ist noch genug, um mich nochmal eben umzubringen. Jetzt aber. Und den Typen habe ich gar nicht gesehen. Ja, das meine ich mit, der Kampf geht sogar weiter, wenn Kurt gestorben ist und er sich einen netten kleinen Schusshund geholt hat. Ja, ihr seht, Kampf im Normalmodus zwei Minuten lang. Wie gesagt, ich würde empfehlen, das auf leicht zu machen, wenn ihr die Trophäe haben wollt. Die einzige Trophäe, die ich so bisher noch nicht geholt habe, war die in Strata. Aber das habe ich auch komplett verschwitzt. Aber da gibt es auch eine. Aber das ist ja nebensächlich. Hm. 
Malik. You have grown strong. It appears we are no longer equals. Naja. I could not have defeated you without my companions. Genau, das wollte ich gerade sagen. Wir waren zu viert. Gut, du warst dann theoretisch in der Der Rest man das in zwei Minuten aus den Augen. I'm sorry, Sir. Chancellor Eigen ordered me to increase the output to maximum. Ja, er ist doch ein Idiot. Berufsfuzzi. Oh, no. It's starting a chain reaction. Shut it down. No. <lacht> Come on. I tried, but I can't. The emergency shutdown isn't responding. I'm afraid there's no choice. I'm gonna have to destroy the main outflow pipe. No way, you can't do that. It's too dangerous. Oh, we couldn't fire by the way. The situation is my fault. I have to do something. No, this is my responsibility. I'll take care of it. But if you swear was kein Grund das zu machen. Nicht schön. Gar nicht schön. Ist er noch am Leben? Kurt, try to hold on, old friend. Kurt! Miss. Miss Pascal, was it? Please. I must ask you to to complete your research without a working falconess Fendal is doomed we must find a way to control its potential you have got to complete your research save my country You must save my people. Uh. Kurt. Hier steckt eine Gabel im Arm. It's all up to you now. I'm going to have to leave uh, the revolution in your hands. Fight. You must. You must do whatever it takes to save our people. Kurt, no! You're strong! You have to fight! Kurt! Nun ja, mein Guter, der hat seit du weggegangen bist gekämpft. Ich glaube, so langsam reicht's. Das ist schon. Das ist wirklich nicht schön, denn Kurt... Kurt hat nur das getan, was er für richtig hielt. Und wir kriegen eine Platinwurfklinge von seinem Körper. Ich weiß nicht, warum wir seinen Körper nach Schätzen durchsuchen. Ah, Kurt, warum nur? Ja, gute Frage. Kurt bewegt sich nicht. Armer Kurt. Wie schrecklich, dass es dazu kommen musste. Ja, und alles ist seine Schuld. Hoffentlich geht es dem Hauptmann gut. Ja, bestimmt. Die Steuerung des Welkenessen hat mir könnte ja echt keine leichte Aufgabe übergeben. Könnte man so sagen. Also es ist schon nicht schön. Ist Kurt tot? We won't see him again? Nein, no. wir benutzen ein Wiederbelebungsspell. Skill. Art. That's not fair. You only just found him. Please come back. You have to come back, Kurt. Sophie. It's all right. We have to let him rest now. Captain. Huh? What is that? 
Das ist was. Oh nein. Oh nein. No. Sicher, nein. <lacht> Richard, stop! Do not interfere! Aspel! Dazu. Not you again. Das klang nicht wie Gra, aber okay. Look at that. Is it just me or is she glowing? Scheiße, so der Welt. Oh Gott, die Kreisen sehen immer geil aus. Ich meine nur. It seems that you and I are fated to battle. <lacht> Be destroyed. You cannot stop me. Sophie. Ja, Anna, ihr habt Fernkampfwaffen, ne? Hubert kann schießen, Pascal konnte schießen, Malik hat einen verfickten Perfect. Boomerang eigentlich. Now to finish things. Gut, momentan ist es eine Gabel. Aber ihr wisst, was Richard. ich meine. Äh. Fein tut eben nichts dagegen. Just when we managed to stop the experiment. Richard, that just can't be him. It just can't. No human could have possibly done that. Meinst du? This is a complete disaster. All of our Elith is now gone. And in addition to that, it was stolen away by the King of Windor himself. That scum! This is nothing less than an act of war! And don't think that you'll be slinking away either! Guards! It's me fast. One moment there, Chancellor Eigen. <gasps> What's so? What are you doing here? I have come here before you today as the Overseer's representative. You mean to say that you speak for the Amarcian Overseer? Yes, greetings, Chancellor. I come here bearing a personal message for you. We humbly request that you spare all of these people and leave them to our care. The actions of King Richard endanger not only your country, but all of the kingdoms in the world as well. The Overseer has chosen to devote all of Marcia's resources to resolving this terrible threat. And to that end, we require the information these people possess. Uh, but my country has suffered a great outrage and I cannot. The Overseer also said one more thing. Depending upon your answer, we may be forced to recall all engineers who currently provide aid to the government of Fendel. She hopes this won't be necessary, and that we can continue to enjoy a mutually beneficial relationship for years to come. Uh, so be it then. I leave this matter in the hands of the Overseer. Everyone move out! What so? That was a serious threat you just made. Did the Overseer really say that? Of course she did. <laughs> You're gonna make a great overseer someday. Your timing was totally perfect too. The question is, how in the heck did you know we were here? Your sister Fourier returned and informed us that the Falconist was in very grave danger. Fourier. 
I'm sorry about the Valkanis, but we couldn't save it. Besser als eine Explosion. So, what do you think we should do now? We have no idea where King Richard will strike next. Actually, the Overseer did mention something about that as well. Oh, she did? She believes that King Richard will most likely make for the Lestalia. Lestalia? The Lestalia is the core of our planet, and the only true source of all the Krias in the world. Okay. Here, Pascal. I have something for you. This is the key to the Archive of Wisdom. There is much about the Lestalia that still remains hidden even from the Overseer. But she believes you can find more information about it within the Archive of Wisdom. You sure it's okay for me to go inside it? The Overseer believes you have learned a great deal from recent events. So, she has decided to bend the rules for you. But just this once. Wow, she really said that? Well, let's check it out, Pascal. Agreed. The time for caution is over. We must seize any hope, no matter how faint. Yeah. I'm staying here. Captain? I have to. I am responsible for Kurt's work and continuing the revolution. Was? Nein, ich will dich dabei haben. I am in my nicht, heart nicht, nee. a man ah, of Fendel. Ah. I will not abandon my people again. I fear there's little point in you taking up the torch of revolution now. Why not? Kurt's final wish was for the Valkanis research to be completed and his people rescued from misery. If there is any hope for completing this mad task, then we must find and defeat King Richard. I think you should come with us. Come with us. Show the world what it really means to be a true man of Fendel. Hubert. Er I'm coming too. Kurt totally trusted me after all. Captain Malik, please. We still need your guidance and your instruction. No? No. Asbel. You are... You're too good to me, my friends. It will be an honor to have you with us, Captain Malik. I'll remain here. There are still many delicate matters to discuss with Chancellor Eigen. Also, the Overseer will be here soon. I'm sorry I can't go with you. Don't worry about it. We appreciate all the help, Poisson. All right. Let's head back to the Amarcian Enclave. Der Schlüssel zu dem Wissensarchiv, das seit Generationen von den Amasianern gehütet wird. Yeah. <lacht> immer gut, immer gut, sowas zu haben. So, vorbranieren natürlich noch entdecken. Dafür erhalten wir den Titel Weltenforscher, sehr praktisch. Frag halt Papi. Oh. Don't touch that, Sophie. Hm? Why not? Because there might be some fire elith left in it. But how come it's okay to touch water elith? And it's okay to touch wind elith? What makes fire elith so different? Aw, the kid's learning! Better give her an answer, Dad! What, me? Well, I, um, y you know, uh, uh... Yes? <laughs> how about I let Mom field this one? Mom? You mean me? <laughs> <laughs> Mom. <laughs> Sophie, imparting heat to other substances is a special property of Fire Elith, and this may very well have that property. Mom. Okay, thanks. I'll be careful. Are you quite done with all this foolishness already? Nein, nein, in der Tat nicht. Aber gut, Leute. 
das war's für diesen Part. Ich meine... Gut, ich war den ganzen Part beinahe in diesem Raum, aber hey. Wir haben einen Teleporter nach draußen, das ist auch mal sehr schön. Und ich sehe euch dann mal im nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Tales of Grace SF. Wenn wir uns aufmachen zum Wissensarchiv. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüss.